et bienvenue ici le si bienvenue sur la chaîne de la luxure et bienvenue à tous les petits nouveaux, vous avez été très 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 nombreux à rejoindre ma chaîne ces derniers temps, je vous en remercie, hein, donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à, à partager, à parler de l'hosti pour propager la luxure au travers du monde entier, on va parler de Stadia aujourd'hui, et oui Stadia qui vient d'en prendre un grand coup dans les fesses, là. Ah, ça, va, ça va faire très mal à mon avis, ils vont nous faire une crise cardiaque chez Google, et c'est peut-être le début de la fin s'ils ne réagissent pas très 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 vite, juste avant, juste avant un petit rituel de notre journée qui commence bien avec un petit tour de sur Metacritic sur Warcraft 3 Reforged qui toujours à 0.5, on va voir pourquoi aussi. Et là par contre, la Metascore de, des journalistes a un petit peu baissé, elle était à 60 là, parce qu'on a eu une, revue, une nouvelle revue négative et une nouvelle revue positive aussi, mais le score a quand même baissé. Quelqu'un a rejoint jeuxvideo.com, euh, je ne le lirai pas parce qu'ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire que uniquement faire une note sur le jeu de base, ils disent « Ah, le jeu, il y a plein de bugs », c'est pas ce qu'on attendait, euh, des trucs machin, mais le jeu de base est bien, donc je mets 15. Voilà, bon, écoutez, pourquoi pas. Et alors, la raison aussi du 0.5 qui bouge pas trop, c'est parce que, et c'est moi ce qui m'arrive, je n'arrive pas à écrire une review sur Metacritic. Euh, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je n'y arrive pas. Et plein d'autres, ça arrivait à plein d'autres personnes, apparemment, ils ont un petit peu fermé les vannes. Et donc, en fait, vu qu'il y avait un jeu, c'est vrai, il y avait un jeu qui avait une note encore en dessous, de Warcraft Reforge, c'était euh, Gary's Incident qui avait un 0.4. Eh bien, au lieu d'essayer de mettre des mauvaises notes à Warcraft 3, les gens sont allés mettre des bonnes notes à Gary's Incident pour booster la note. Et du coup, maintenant, eh bien, la note est à 0.9. Et donc, Warcraft 3 Reforge est bien maintenant le jeu le plus mal noté sur Metacritic de tous les temps. Voilà, <rire> ça, c'est fait. Allez, allez, on va passer à Stadia. Donc, Stadia, où est-ce qu'on en était eh ben, On en était à pas grand-chose, finalement. Des annonces de jeux pas terribles, euh, comme ça, les, les jeux-là, même les jeux qui arrivent de manière un petit peu gratos, bah, Guilt, euh, Metro Exodus, ouais, euh, les jeux qui sont déjà présents, Destiny 2, Farming Simulator 19, Samurai Shodan, Thumper, Sam Raider, hein, c'est la pub qu'ils avaient fait sur euh, Twitter. Hein, ça, franchement, ils nous vendent pas du rêve là, c'est moi ça me donne vraiment pas envie, bien que je sois un très vieux fan de Samurai Shodan, même le prochain là, j'ai pas vraiment pas envie d'y jouer sur Stadia. Et on avait vu ce post, hein, euh, 40 jours sans news, sans rien, sans annonce, les updates, bah, pas, pas, pas terribles. Alors, ils doivent bosser, je pense, euh, plus sur le hardware, vu qu'il y a quand même pas mal de soucis de hardware et de connexion chez pas mal de monde. Hein. Ils doivent bosser peut-être sur leur serveur, mais en tout cas, vraiment, c'est le, le calme plat complet et les gens commençaient à s'inquiéter. On voyait de plus en plus de posts de gens qui, qui avaient confiance en Google, qui avaient confiance en Stadia et qui avaient acheté le truc et qui se disent, bah, hey, merde, qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai le truc là, mais il n'y a rien, il n'y a aucune annonce, j'ai envie jouer à des jeux quoi et des jeux intéressants des nouveautés un petit peu bon, je sais bien bon les, les jeux anciens mais on y veut voilà. et et eh bien Google avait répondu d'une manière assez pathétique et euh, assez inquiétante même en disant oui mais c'est bon on vous promet il y aura des trucs et puis de toute façon les jeux c'est pas forcément à nous de, de les annoncer c'est et euh, eh bien aux éditeurs aux développeurs d'annoncer leurs jeux sur Stadia <rire> <rire> C'était génial. Les mecs, ils disent, ah ouais, c'est. Ils croient que les éditeurs et les développeurs de jeux vidéo ont vraiment que ça à faire de faire leur pub à leur place. <rire> ils attendent que ça. Ils ont attendu Stadia comme le Messi. Ah, alléluia, Stadia est là. On va faire leur pub. On va, dire, on va, dé, on va annoncer la première chose qu'on va faire, c'est que notre jeu sera disponible sur Stadia parce que c'est ça que les gens attendent. <rire> et c'est pour ça qu'ils vont acheter notre jeu. Non, mais je ne sais pas où ils ont allé. Je ne sais pas ce qu'ils fument hein, chez Google, mais bon, en tout cas. Et pourtant, je suis un fan de Google. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent même chez Google. Les ingénieurs, ils ont des, des tas de gens, mais super compétents. Ils ont des génies là-bas. Ils font le service recherche chez Google. Est un pour moi un des meilleurs des nouvelles technologies. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Quoi. Ils sont là, ils ont fait vraiment de la bouse. Ils se sont plantés, mais bon, bref. Et donc, euh, donc voilà, et puis on avait eu ici hein, ce petit, petit post aussi hein, de l'équipe de Stadia, un post complètement vide en fait sur ce qu'ils ont fait et sur ce qui est annoncé, c'est juste des annonces vides, hein. il y aura plus de 120 jeux en 2020, voilà, c'est tout, on ne sait pas quand, on ne sait pas quel jeu, on ne sait pas comment, hein, comme je l'ai dit, à mon avis 120 jeux, vu que c'est euh, bah, 120, c'est pas dur, hein, ça fait du 3 jeux par jour, euh, là il n'y en a toujours rien, on est... Euh Écoutez, on est début février, il n'y a toujours rien, donc euh, bah, euh, 
il va y avoir quoi des, des lots de 15, genre Tetris 1, Tetris 2, Tetris Ultra, Tetris... Ça va, être, ça va faire 50 jeux d'un coup comme ça. Allez, c'est parti. Bon, bref, voilà. Et puis, plein de features qui manquent. Hein. Et voilà, donc c'est une, une catastrophe pour moi. Pour l'instant, j'ai force... Enfin, euh, pardon, j'ai force le vieux, le vieux lapsus. Justement, on va voir la Stadia chez Google. Parce que justement, après une longue bêta, quel est le service qui vient d'ouvrir ses portes Un nouveau service cloud, c'est le GeForce Now hein. Il faut vraiment qu'ils travaillent sur leur nom, les gars, parce que Stadia, GeForce Now, il y a peut-être mieux à trouver, hein, pour que ça ait un petit peu plus de punch hein, dans le nom, bref. Et donc, ça y est, le service de cloud de Nvidia vient de sortir, et donc, on va détailler ça avec les articles de The Verge, hein, ces journal que j'aime beaucoup, juste pour le nom. Alors, je ne je lis pas, mais le nom m'éclate, donc euh, c'est pour ça que je le cite énormément, avec euh, un Vagin 24-7, ou Vagrindé va 24-7, et autres, enfin vous connaissez maintenant les magazines que j'aime bien citer. Et donc on va voir quel est le détail, parce que c'est un service qui est quand même très différent de Stadia, mais qui est quand même 10 000 fois mieux. Et on va voir, on va voir pourquoi. Alors euh, c'est vrai que euh, le cloud, maintenant, c'est l'avenir du jeu vidéo. Alors c'est pas le stick qui le dit, parce que pour moi, c'est bon, un avenir pour moi lointain. Hein. Je pense que le cloud arrive un petit peu trop tôt par rapport aux technologies qu'on a, surtout les vitesses internet, les vitesses de stream. Il y a quand même énormément de gens qui sont dans des DSDR numériques. Euh, bon c'est pas évident ils sont eux le cloud c'est pas avant 10 000 ans mais bon donc c'est sorti trop tôt mais en tout cas hein, eh bien pour les grosses compagnies de jeux vidéo c'est le futur on voit qu'ils s'y mettent tous hein, donc Google on a la Nvidia c'est quand même monstrueux euh, Microsoft avec le euh, X Cloud évidemment qui va s'y mettre on sait que Amazon et Electronic Arts bossent et sont en train de développer leur propre service de cloud on a PlayStation aussi un hein, Sony qui s'y met le PlayStation Now euh, donc voilà c'est ils ont ils s'y mettent tous on verra ce que ça donne mais ici et tous, donc c'est l'avenir. En tout cas, pour eux, c'est l'avenir qu'ils vont nous proposer. En tout cas, hein, qu'on sera, on sera obligé d'en bouffer. Hein, ça, c'est évident. Et donc, voilà. Donc, ils s'y mettent un petit peu tous. Et alors, le truc de GeForce Now, c'est que c'est très, très, très différent. Sur Stadia, vous achetez donc le matos et euh, vous allez en ligne et vous achetez les jeux en ligne qui sont euh, directement installés sur votre compte Stadia et vous jouez. Là, non. Là, non, c'est pas du tout ça. Avec GeForce Now, vous jouez à votre propre jeu de vos propres librairies. Et c'est ça qui est absolument génial, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que vous pouvez jouer au jeu que vous avez déjà, n'importe où, sur n'importe quel euh, instrument, sur n'importe quel téléphone, ou bien, euh, bon, il y a des, des très restrictions, mais n'importe où, en fait. Et c'est ça qui est génial. Alors, euh, comment ça se passe Alors, Nvidia, ça supporte Steam, ça supporte Epic Games, Battle.net, Uplay. Et donc, voilà. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un compte Steam et vous avez vos propres jeux, votre propre librairie de jeux sur Steam. Eh bien, vous euh, connectez votre service GeForce Now à Steam, à votre compte Steam. Et puis, vous allez sur GeForce Now et vous dites, voilà, je veux jouer à mon jeu là que j'ai déjà. Et en fait, il va le télécharger sur leur serveur et vous pourrez jouer n'importe où. En fait, ce n'est que d'aller si vous louez un PC qui va prendre votre jeu et qui va vous permettre de vous faire jouer n'importe où. Hein, sur votre, vous avez un, votre téléphone, hein, vous avez un Samsung, et eh bien, vous pouvez jouer. Bon, évidemment, il faudra une bonne connexion, mais ça, dans le cloud, on a l'habitude de voir. Et alors, euh, ce qui est génial, c'est que euh, ça récupère vos sauvegardes aussi. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment jouer au jeu comme s'ils étaient votre propre PC. C'est un service qui n'est pas exclusif, c'est un service compagnon. C'est-à-dire que si vous avez un PC de gaming chez vous, avec vos jeux, vous pouvez jouer chez vous aussi. Et donc, quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous êtes ailleurs ou dans une autre pièce de chez vous, eh bien, vous pouvez jouer à votre propre jeu. C'est absolument bon pour quand c'est local, vous pouvez, il y a un, Nvidia a déjà un autre service, ou il y a d'autres, même Steam a hein, déjà un service de local, mais par exemple pour Epic, les jeux d'Epic, c'est déjà plus difficile, là vous avez tout en un, et c'est ça qui est absolument génial, et alors euh, je dévoile un petit, un petit spoiler, parce que je vais en parler plus tard, vous avez même le multiplayer et vos listes d'amis qui, qui, qui débarquent avec, vous avez tout comme si c'était votre PC, c'est absolument magnifique, et donc le type ici il a dans The Verge, et eh bien il lui dit qu'il a testé le GeForce Now depuis longtemps parce qu'il a été sur la, sur la bêta, et il lui dit voilà c'est son accès favori de cloud gaming, bon il n'y en a pas beaucoup mais pour lui c'est son accès puisque eh bien il peut jouer euh, sur son PC gaming il peut jouer sur un vieux euh, laptop Windows tout pourri, il peut jouer sur son MacBook, il peut jouer sur la Shield TV sur son téléphone Android, et voilà et c'est assez génial, imaginez même du coup maintenant vous pouvez acheter les jeux directement sur Steam, vous avez un vieux PC, un vieux portable tout pourri qui vous permet, vous avez quelques jeux hein, mais ça ne vous permet pas de jouer au tout dernier jeu AAA parce qu'il n'est pas assez puissant, et bien maintenant si vous l'achetez sur Steam directement, vous l'avez et vous pouvez jouer sur GeForce Now, elle n'est pas belle la vie c'est absolument fantastique alors évidemment 
il faut se méfier hein, de la connexion qui demande quand même une bonne connexion. Ça demande un hein, 15, euh, 15 Mbps euh, minimum, euh, 30 Mbps pour du 1080-60 fps. Ça, c'est conseillé. Alors, le truc, c'est que pour le moment, il n'y a pas de 4K. Mais alors ça, franchement, euh, pff, enfin, 4K, 4K, euh, on n'en est pas loin parce qu'en plus... Déjà, sur Google Stadia, il n'y a pas de vrai 4K. Hein. Du, on l'a vu, c'est du 4K upscalé à la salaud de manière vraiment dégueulasse. Mais là, c'est vraiment du 1080 60 fps. Il y a fort à parier que ça va augmenter. Mais je trouve ça bien qu'ils commencent doucement. Ils essayent de mettre le, le service en place avec un truc qui marche. Et après, ils augmenteront très certainement euh, plus tard. Donc voilà, ils donnent une carte aussi des disponibilités. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est euh, évidemment lié à votre... Euh, proximité avec un serveur Nvidia, hein. si vous êtes en Afrique ou en, Afrique, en, en Amérique du Sud, là vous oubliez, hein, les serveurs Nvidia, ils sont au, en Europe euh, de l'Ouest et puis en, euh, en Amérique du Nord, hein. globalement, un petit peu en Russie, un petit peu au Japon, mais, et sur, enfin, Japon-Corée, si c'est très bien, mais voilà, c'est surtout, surtout là pour le moment, et puis alors, la bibliothèque, évidemment, pour le moment, c'est pas tous les jeux hein, qui sont sur ces services, il y a quand même une liste assez... Enfin, c'est non, elle n'est pas limitée. Elle est un petit peu limitée. Il y a quelques jeux euh, qui n'y sont pas. Par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de, euh, de jeux Capcom ou Rockstar ou Square Enix. Hein. Donc, par exemple, GTA V, Monster Hunter World ou Red Dead Redemption 2, ça n'est pas disponible sur, pour le moment. Mais bon, ils ne sont pas non plus sur Google Stadia. Donc, comme ça, <rire> comme ça, c'est réglé. Nvidia, pour l'instant, nous dit qu'il y a à peu près une liste de 1000 jeux euh, compatibles qui sont disponibles. Il y a fort à parier que, euh, pour l'instant, ils ont des partenariats donc, avec Steam hein, et autres. Il y a fort à parier que si ça marche, et je pense que ça a marché, et s'il y a plein de monde qui va, les partenariats avec ces compagnies que je viens de citer vont se faire très très vite, parce que encore une fois, ce n'est pas, euh, pas un truc qui oblige les gens à avoir le jeu sur, euh, sur les serveurs de, directement de Nvidia, qui restent sur les serveurs de Nvidia. Non, non, vous achetez directement sur leur boutique, comme d'habitude, comme vous faites quand vous avez un PC chez vous, ou même une console, et puis en fait, vous le téléchargez de manière là, temporaire, et vous y jouez directement, hein. ça se passe de manière assez rapide quand même, et parce que c'est les serveurs qui téléchargent votre jeu directement, depuis les serveurs Steam, ou depuis les serveurs trucs, et c'est temporaire, et voilà. Donc du coup, eh ben, les compagnies, ça les arrange finalement, parce qu'ils euh, vont vendre plus de jeux, parce qu'ils pourront vendre des jeux euh, à des gens qui ne pouvaient pas forcément y jouer avant, faute d'avoir un truc assez, assez puissant, donc voilà, plus de milieu. Alors, quelles sont les offres On va détailler un petit peu ça, il y a deux jeux c'est assez simple. Il y a une offre gratos, gratuite. Hein, vous pouvez essayer gratos ces, ces données, ces cadeaux. Euh, 0 à 0 brousouf par mois. Un accès, ce qu'ils appellent un accès standard, c'est-à-dire que s'il y a plein de monde, eh bien, il y aura peut-être une potentielle petite liste d'attente. Et vous pouvez jouer à des sessions d'une heure. Voilà. Vous avez une session d'une heure maximum. Alors, sachant que une fois que vous avez terminé votre session, vous pouvez re-rentrer. Euh, votre accès, hein, relancer l'accès et vous pourrez y rejouer encore une autre session d'une heure, moyennant évidemment peut-être une liste d'attente s'il y a évidemment plein de monde. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que bien vous pouvez tester le service de manière entièrement gratuite avec un jeu que vous avez déjà. Vous pouvez déjà tester chez vous là, allez-y, faites-le maintenant, là direct, je vais attendre. <rire> <rire> je plaisante évidemment, euh, vous pouvez tester si le service marche chez vous, et moi je, je vais le faire, je n'ai pas eu le temps encore de le faire malheureusement, mais je vais le faire immédiatement là, euh, d'ailleurs demain dès que j'ai un peu de temps, je fais tester, vous prenez un jeu que vous avez directement dans votre, dans votre librairie euh, Steam ou autre, vous testez le service gratuit, et comme ça si les serveurs vont bien, si votre connexion marche bien, et eh bien vous pouvez directement vous lancer, vous pouvez y rester en gratuit aussi, hein, avec des sessions d'une heure, relancer à chaque fois, c'est possible, et puis évidemment vous pouvez acheter l'édition Founders à 5 broujouf par mois, et eh oui juste 5 broujouf par mois, euh, pour 12 mois, alors après peut-être que ça va être plus cher la deuxième année, mais en tout cas la première année c'est 5 broujouf par mois, vous avez donc l'accès prioritaire, hein, pas de liste d'attente, et eh bien des extensions, il euh, n'y a pas de, de temps, il n'y a pas de timer, évidemment, il y a du RTX les enfants oui, c'est Nvidia qui fait donc euh, eh ben, vous avez des cartes graphiques RTX, alors c'est pas pour tous les jeux, parce qu'il faut que les jeux soient compatibles RTX mais vous avez comme ça ce que ne propose pas Google Stadia et puis, eh bien, 3 mois gratos dedans, donc voilà, juste 5 brosses par mois, c'est absolument euh, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est encore une fois, pour ceux qui ont déjà un, un, un PC gaming c'est un service compagnon, qui est très bien pour 5 brosses par mois vous pouvez jouer à vos jeux n'importe où en plus, voilà, de, de ce que vous avez chez vous. Et puis, pour les autres aussi, c'est bien, parce que vous pouvez acheter des jeux si votre machine n'est pas, est pas assez puissante. Voilà. Et il dit, voilà, le, le journaliste conclut en disant que, eh bien, contrairement à l'état actuel de Google Stadia, vous n'avez pas à investir 130 brosouf dans du hardware. Bah non, bah non vous, vous avez le hardware déjà nécessaire chez vous. Hein, tout le monde a un téléphone Android ou un truc. Alors, ce n'est pas 
pour le moment, il n'y a, euh, a pas iPhone, hein, je suis un petit peu déçu parce que moi j'ai un iPhone, il n'y a pas non plus eh bien, les, euh, les tablettes, mais ils sont en train de développer pour Chromebook, donc il y a fort à parier que ça sera disponible sur tous les browsers très 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 vite. Donc voilà, et puis euh, voilà, donc il dit voilà, c'est mieux que acheter eh bien, Stadia à 30 ans de Bravo et pour jouer à une bêta glorifiée. Hein. C'est vrai que là, le service est quand, même, est quand même pas terrible. Allez, on continue avec un autre article sur Android Central. Et il le dit ici, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il affirme ici, enfin, il confirme que vous pouvez jouer en multiplayer et vous gardez votre friend list. Mais que demande le peuple ah, Alors que Stadia, bah non. Non, non, désolé les gars. <rire> si lui, c'est un service amazing. Eh ouais, c'est super, c'est magnifique. Comme dirait euh, monsieur sur le live, euh, <rire> c'est un service amazing. <rire> Pardon, petite private joke. Et il dit, voilà, en plus, vous pouvez jouer évidemment avec le Shield TV hein, de Nvidia. Vous savez, c'est cette boîte qui fait de l'Android TV que vous pouvez me brancher sur la télévision. Eh bien, vous pouvez jouer à GeForce Now dessus. C'est un service compatible avec une manette. Donc, il dit, voilà, en fait, GeForce Now... Avec un Shield TV, c'est bien meilleur que n'importe quelle console actuellement parce que vous pouvez jouer à tous les jeux, absolument à tous les jeux. Vous n'êtes pas limité en FPS, vous avez une super machine derrière. Alors évidemment, toujours la connexion hein, qui limite, ça évidemment il faut, mais vous avez un écosystème absolument génial et puis vous avez tous les jeux. C'est-à-dire que même sur console, vous étiez limité à euh, « il faut que ça soit sur cette console ». Là, vous n'êtes même pas limité aux exclusivités, en fait. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez une exclusivité qui est sur Epic. Par exemple, une exclusivité Epic, eh bien, vous pouvez aller sur un compte Epic. Hein, le service est compatible avec Epic. Vous achetez votre jeu qui est exclusif dessus, vous pouvez jouer dessus sur votre GeForce Now. Voilà, magnifique, c'est fantastique. C'est euh, superbe. On continue avec euh, TechRadar qui nous a fait encore un article review. Hein. Il y en a plein des articles review parce que le service vient de sortir, donc il faut. Il note que euh, l'interface est un petit peu fouillie. Voilà, c'est dans les moins, les plus, vous aurez compris déjà vu que tout ce que je viens de dire. Dans les moins, dans les négatifs, l'interface est un peu fouillée et ils ont eu un peu de lag de temps en temps. Donc c'est vrai, vu que Nvidia a quand même, je pense, beaucoup moins de serveurs que Google, euh, il faut être, je pense, assez proche d'un serveur Nvidia pour le moment. Mais euh, fort est à parier que si le service marche très bien, ils vont, ils vont en ajouter et ils vont augmenter ça de manière exponentielle. Je, je leur fais confiance personnellement. Peut-être que c'est encore une confiance qui sera trompée, mais vu comme c'est, là, vu comment ils partent tout doucement, ils n'essaient pas d en, d en, trop d'en mettre plein la vue avec du 4K, des promis, des trucs. <rire> à, mon avis, à mon avis, ça devrait bien se passer. Ils essayent d'être prudents, mais rien qu'en l'état actuel du jeu, là, je veux dire, euh, regardez la, comp faites la comparaison des services. De, euh, de ça versus Stadia. Stadia, c'est bon, c'est fini, quoi. Ars Technica nous dit, est-ce que Stadia est mort voilà. Le nouveau service de, euh, de, euh, eh bien, de Cloud Gaming de Nvidia, eh bien, on en, nous en met plein la vue, quoi. Bon, presque, il le dit presque, parce qu'il y a quand même des petits, encore une fois, la connexion, toujours tout ça. Et donc, j'avais noté deux, trois trucs depuis Air Technica, voilà. Et en fait, lui dit, là, euh, ah oui, voilà, le RTX, le fameux RTX dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour l'instant, il n'y a que trois jeux qui sont compatibles à RTX. Il y a Metro Exodus, euh, Deliver the Moon et Wolfenstein Youngblood. Hein. Bon, c'est des, des jeux qui ont, qui, prennent, euh, qui ont le RTX en tant que support, hein, donc sur votre PC aussi. Euh, donc, voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a que ces trois jeux-là. Mais, de toute façon, hein, ça, le RTX, c'était déjà le cas même sur votre PC. Euh, il n'y en a pas beaucoup de jeux qui sont compatibles, mais il y en aura de plus en plus en 2020. Donc, voilà. Et vous n'aurez pas besoin de vous acheter une super carte graphique pour y jouer. C'est magnifique. Et puis, là, ces jeux, du coup, eh bien, tournent quand même à 60 FPS. Alors que, euh, bon, là, pour le moment, il euh, si votre... faut quand même un, un bon PC, hein, une bonne machine de guerre pour faire tourner euh, ces jeux-là au max, sachant qu'on peut les régler au max. Il hein, n'y le, les... a pas de réglage sur Stadia. Là, ces trois jeux-là que je viens de citer, on peut les foutre au max avec du RTX et ça tourne parce que les serveurs ont des très bonnes cartes Nvidia. RTX, voilà, parce que bah, c'est Nvidia qui les fait. Donc, hein, pour eux, c'est gratuit. <rire> Donc c'est normal. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Et deuxième truc que j'avais noté sur Ars Technica, ici, voilà, le mec a testé, le journaliste a testé et a comparé les trois services qui, pour l'instant, sont disponibles, hein, qu peut, qui sont comparables, on va dire. Il y a donc GeForce Now, il y a Stadia et il y a le xCloud qui est en bêta fermée, mais le journaliste a eu accès à la bêta fermée. Et il l'affirme ici, en comparant les trois, pour le moment, eh c'est GeForce Now qui remporte la médaille, qui est le meilleur service de cloud gaming à l'heure actuelle. Évidemment, hein, tout ça, c'est naissant, tout ça, est, on est un petit peu à la préhistoire du, du cloud gaming, donc... Affaire à suivre, peut-être que Microsoft va faire énormément d'efforts et va nous en mettre plein la vue quand ça sortira. 
affaire à suivre. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui sur le GeForce Now qui enfonce complètement Stadia. Pour moi, là, il n'y a vraiment pas photo, il n'y a, a pas débat. Quoi. Il y a vraiment, c'est euh, hallucinant. J'espère, franchement, j'espère de tout cœur que Google va réagir très, très vite parce que sinon, ils vont, ils vont se faire bouffer avec toutes les offres qui arrivent. Là. Même Microsoft X, là, je pense que ça sera mieux. Donc, euh, s'il y a deux, trois offres qui sont des, beaucoup mieux qu'eux, en général, quand tu es hors du podium, euh, ils, vont, ils vont arrêter, ils vont, ils vont fermer très vite. Hein. Google, en général, ils sont assez connus pour vite arrêter les frais quand un projet marche pas donc voilà allez je vais passer maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo ah, on continue et oui c'était sur Warcraft 3 Reforge ah oui on commence avec Raju86 ah oui le fameux c'est pour respecter l'essence du jeu d'origine qu'on n'a pas mis dans le remaster ce qu'on avait promis <rire> faut quand même en avoir une paire en titane renforcée pour oser annoncer ça c'est vrai imaginez qu'ils ressortent je citais Tetris tout à l'heure un tout nouveau Tetris mais avec les graphismes et c'est exactement le même jeu que le premier et voilà c'est pour respecter l'essence du truc mais du coup c'est le même en fait il n'y a pas de pas de nouveauté bah, c'est ça c'est mais on vous le revend quand même hein. on vous fait repayer le plein pot c'est vrai que c'est euh... je sais pas qui a eu l'idée euh, je sais pas qui s'occupe euh, des relations publiques euh, chez Blizzard mais là le mec faut le virer hein. ou alors faut ça doit être un stagiaire certainement ça doit être un stagiaire un stagiaire de troisième il doit faire son stage chez Blizzard et ils l'ont mis au service marketing parce qu'ils s'en foutent <rire> Il a sorti ça. Bah, il pensait que c'était génial, mais en fait, non, c'est nul. Désolé. Tu vas rater ton stage, euh, Gérard. Je suis navré de te le dire, mais tu vas avoir une mauvaise note. On continue avec Tolgrim, Warcraft 3 Reforge, le premier downgrade paiement. Vous en avez rêvé, Activision Blizzard l'a fait. Eh oui, eh oui. Parce que, et encore, c'est même le premier downgrade aussi gratuit. <rire> C'est-à-dire qu'il est payant et gratuit. Parce que même, bon, si vous achetez Reforge, eh bien, vous l'avez, mais même si vous n'avez rien demandé au monde, vous êtes tranquille chez vous à vouloir jouer à votre Warcraft 3 classique, non, vous avez quand même l'update qui baisse tout votre jeu <rire> et qui même va effacer <rire> vos anciens modes. <rire> ça, c'est génial. Ça va delete. Ça va effacer vos anciens, votre dossier de, de tous les modes que vous avez fait. C'est absolument magnifique. Donc voilà, c'est euh, le doigt. là. C'est même deux doigts. Même, allez, la main. La main entière. Même si vous êtes tranquille, vous n'avez rien demandé chez vous, vous n'avez rien acheté, vous l'avez quand même. On continue avec Iscaré, je demande parfois ce qui est le plus étonnant qu'Activision Blizzard fasse souvent ce genre de merde ou qu'il y ait encore des gens achetant leurs produits. La question s'applique aussi à Bethesda ou Electronic Arts. Alors, c'est vrai que, mais euh, je, je mets un petit bémol à ce que tu dis parce que Blizzard, pour moi, avait quand même jusqu'à présent une, toujours une bien meilleure réputation que Bethesda ou Electronic Arts. Hein. Electronic Arts, ça fait très longtemps qu'ils nous la font à l'envers. Blizzard, ça a commencé un petit peu. C'est vrai, on ne pas non plus, on va pas faire les étonnés, on va pas dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Je... Non, non, bon, mais quand même. En plus, je veux dire, euh, Blizzard, il nous avait fait des annonces, hein, souvenez-vous, donc à la BlizzCon 2018, il présente Warcraft Reforge avec plein de promesses, hein, des cinématiques refaites, et en plus, ils en montrent une, de cinématiques refaites, un nouveau système, euh, des nouveaux graphismes, des trucs, ça a l'air bien. dire, même si on s'attend à un truc qui ne sera pas forcément extraordinaire, même juste le Warcraft 3 de base avec plein de graphismes améliorés et optimisés, bah moi je prends, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. Si c'est la même chose avec juste un petit peu mieux, je prends, j'achète. Hein. Moi, en grand fan de Warcraft 3, j'aurais acheté sans aucun souci. Je... J'étais à 10 000 lieues de me douter qu'en 2018, ils allaient nous faire une Bioware. Souvenez-vous de Bioware qui avait présenté cette cinématique pour Anthem. Et on a appris après que c'était... Euh, c'est pas une cinématique, pardon. C'était du gameplay, soi-disant du gameplay pour Anthem. Et on a appris après que c'était complètement bidon. C'était pas du vrai gameplay. C'était justement une espèce de cinématique améliorée. Tout était scripté. En fait, avait... c'était zéro gameplay. C'était un truc scripté. Voilà, c'est tout. Et... J'étais franchement, je me doutais absolument pas que Blizzard allait nous faire exactement la même chose. Alors là, du coup, c'est peut-être pas forcément entièrement de leur faute parce que euh, le jeu, ils l'ont sorti beaucoup trop tôt, il n'était pas prêt, du coup, ils ont dû couper plein de trucs. Et que si c'était peut-être Blizzard tout seul, ils ne se, se seraient pas ennuyés pour dire qu'ils prenaient six mois, voire un an de plus pour finir le jeu. En général, ça ne les a jamais empêchés d'annoncer des, des retards sur les trucs, hein, Blizzard. Et peut-être que c'est Activision qui les a poussés au cul pour sortir le jeu, hein, pour faire plaisir aux actionnaires. Mais quand même, quand même, c'est hallucinant. Au moins, on aura pu avoir un truc, un mot. Euh, oui, on est au courant, on est désolé, on a dû sortir ça sans ça. On était à, aux pièces, on promis, on va vous l'apporter. Non, rien, ils insistent en plus dans leur réponse. Et ah, c'est vrai que ça ne répond pas à vos attentes. Ils, ils mettent le truc sur nous, genre on, a, on en attendait trop, en fait. On attendait trop d'eux, on était trop exigeants. Et du coup, bah, ils n'ont pas pu délivrer le truc. La réponse est quand même scandaleuse. 
Bref, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et on termine avec Chloé Shunley. Ça fait longtemps que je n'avais pas cité un de ses commentaires. La vidéo de Lusty est sortie, ça veut dire qu'il est vraiment temps que je pense à dormir. Il, il a, si, si tu te couches à l'heure où je sors mes vidéos, il fait effectivement, il est temps d'aller se coucher. Et, hein, et puis bon, on ne se fait plus très jeune en même temps. Enfin, surtout moi. Donc voilà, des, les nuits blanches comme ça, je, moi, je ne peux plus. Hein, je suis désolé. Surtout en jouant, là, je m'endors sur mon clavier. Et, bon, et voilà, je, toujours, hein, je... je fait un petit peu pute de temps en temps. Hein. Euh, allez sur la chaîne, si vous aimez le Versus Fighting, si vous aimez Street Fighter, allez sur la chaîne de Chloé chun -Li. Elle fait ça, elle fait beaucoup de streams aussi. Elle rejoue à Fallout 4, j'ai vu en stream. Euh, donc voilà, si vous avez envie de passer un bon petit moment à regarder du stream de Versus, allez-y. Euh, c'est un réel plaisir à chaque fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire et cliquer sur la cloche si vous, voulez, si vous aimez ce que je fais. Voilà. Si vous n'aimez pas, bon, voilà. allez, allez ailleurs, je veux dire, allez voir d'autres chaînes. Vous êtes, vous, YouTube est très vaste, vous allez certainement trouver un truc qui vous plaît. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.